E então, pessoal, tudo bem? CBR Tricol aqui para mais um vídeo. Hoje temos aqui a MSX, que vai receber umas pecinhas novas. É verdade, tenho aqui uma encomenda do André, da AP Engineering. Eu vou colocar aí o Instagram dele para vocês verem o que é que ele faz. E ele fez uma coisa que mais ninguém fez, que são uns brake coolers para a MSX. 100% de material feito em Portugal, por ele não existe mais ninguém que tenha feito isso para a travagem da frente e para a travagem de trás. Para que é que isto serve? Para aquecer os travões, para aquecer os discos, para evitar o desgaste prematuro nos calços, para evitar que eles videm também e reduzir assim a possibilidade de limpeza no, no disco também. Eu vou montar para vocês verem como é que é a instalação disto, é super simples. Isto vem da aplicação direta para a MSX SE com ABS. Sem ABS ou OG necessita de uma chapa que eu vou mostrar quando estiver a montar o que é que é necessário. Eu mais à frente vou fazer um teste de temperatura para verificar se efetivamente isto se faz mesmo o que ele diz que faz, que é arrefecer o bicho nas travagens. Vou também experimentar um track day e depois vou-vos dar o feedback. Vamos avançar então para a montagem. Antes de ir para a montagem vou-vos deixar só aqui umas imagenzinhas da construção disto que ele mandou-me o 3D e eu vou-vos mostrar que é engraçado ver conforme ele, ele desenhou e projetou isto no computador. E agora sim, vamos lá. Temos então aqui o material que é necessário para a montagem do brake cooler do travão da frente. E a tal chapa que eu vos falei é esta. É mesmo só uma chapa com dois furos que vai apertar aqui e onde o brake cooler vai apertar. Se isto aqui tiver alguma folga, se a folga for grande, é aconselhado a meter um bocado de fita isolador ou algum material semelhante para reduzir um bocado a folga. Não é onde ele vai fixar, serve só de apoio para ele não sair do sítio, por isso não é muito relevante, mas convém que fique justo, ok? Vou colocar só aqui um bocado de fita isoladora, vou só verificar. Ok, conforme vem já entra justo, não vou forçar mais, vou então colocar aqui esta chapa primeiro. A frente está montado, super rápido e super simples, vamos ao de trás. Ainda mais rápido e mais simples é. Vamos lá. Para a aplicação aqui no de trás, nós já vem com uma abraçadeira, necessária para, para fixar e temos que remover os dois parafusos do afinador. No meu caso eu só tenho um, porque estou sempre a mudar de colação para a malheira e pinhão e por esse motivo eu só tenho um para ser mais fácil. Mas, e como vocês veem, a minha roda está demasiado chegada à frente, vocês vão ter muito espaço para encaixar aqui esta peça. Só temos de deslizar, passar a abertura assim aqui para cima. Deslizar. Já não sei. A abraçadeira só serve de segurança uma vez que esteja apertado e isto já não sai do sítio. Ok, como vem, ele já não mexe daqui, a abraçadeira é só mesmo como de segurança. Está montado, o que é que acham do aspecto? De seguida vou então mostrar o teste que vou fazer, para tal vou utilizar uma pistola para verificar a temperatura dos discos, fazer umas travagens e ver como é que se comporta o brake cooler. Pois é pessoal, estamos aqui e vamos fazer o teste ao brake cooler. Vamos fazer primeiro o teste com o brake cooler montado. Eu marquei aqui uma, um sítio no disco para fazer a medição. Tenho então aqui esta pistola que mede a temperatura. Está aqui o ponto de marcado. Temperatura normal, por volta dos 30 graus. Vou então travar o brake cooler 3 vezes e vamos ver as medições e depois vou tentar sem. Vamos ver isso. Vamos agora aquecer um bocadinho, vamos tirar o brake cooler e testamos para ver. Ok, 
estamos mais um bocadinho, já está ali abaixo de 30. E é isto pessoal, vamos finalizar aqui o, o vídeo, vocês viram ali o teste que eu fui fazer, vou deixar aqui no cantinho em cima o link para, para o vídeo completo, uh, sem, sem estar acelerado, versão normal, sem cortes, para vocês se quiserem ver. Pá, foi um teste, o André disse-me que, que seria expectável uma diferença de temperatura entre 10 a 20%, eu tive diferenças maiores um, e depois também o teste não foi feito na melhor altura, isto porque vocês podem ver que no início do teste ainda estava de dia, quando vou fazer o teste já sem o break cooler, já não estava de dia e na zona onde era já estava a ficar mais frio, por isso ajudou a que a temperatura sem o break cooler fosse mais baixa do que aquela que era expectável. Eu fiz algumas medições durante o, o, o dia para, para teste e tive temperaturas sem break cooler de mais de 200 graus no, no disco. Ah, e depois quando fui fazer mesmo o teste de chegar lá e montar o break cooler e desmontar, já não deu para, para repetir esse teste. Mas posso dizer, só para recapitular, o teste com o break cooler começamos a 31 graus de disco, fizemos 70 graus na primeira travagem, 150 na segunda e 147 na terceira. Sendo que quando eu vou tirar o break cooler uh, e, e vou para começar, começo com uma temperatura de 31 graus, mas acabei por, por dar uma volta na rotunda e tudo mais e se calhar ainda arrefeci mais um bocado o disco de copo que via. A primeira travagem já foi 118, aí já foi uma temperatura mais 40% do que, sem o, com, do que com o break cooler. A segunda travagem foi para 179, foi 150 para 179, estamos a falar 16% e na última travagem que já estava mesmo muito escuro, já estava o ambiente muito frio, Estive ali uns 5%, fez 153, mas acredito que até estivesse mais quente do que aquilo que eu consegui medir. E é isso, pá, prova que funciona uh, e que faz o que é suposto, não é? Visto que está a canalizar ali o ar para os discos. Vou-vos deixar só uma filmagenzinha agora no fim de, do track day que eu fui fazer à Abrantes, em que dei umas voltinhas e que andei com o break cover, pá, e que funcionou e que aguentou e, e podem ver que isto não sai mesmo do sítio. Está mesmo bem desenhado. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de passar aí no Instagram do App Engineering e, um, e deixem lá o. sigam lá a página do Instagram e deixem lá o um, um like na, nas fotos. E é isso, um abraço e até ao próximo vídeo.